good morning students welcome to the lecture fifth of electric charges and fields today we are going to cover these topics electric field lines electric flux assignment so electric field lines kya hai pehle usse jante hain electric field lines ka concept michael faraday नाम के वैज्ञानिक ने दिया था एंड इट इज अ नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स अराउंड चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इट इज प्योरली नॉन मैथमेटिकल एंड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूविंग अराउंड द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इसको समझने के लिए पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पाथ can be straight or curved in an electric field such that tangent to it at any point gives the direction of the electric field intensity at that point in fact it is the path along which a unit positive charge actually moves in the electric electrostatic field if free to do so suppose this ए बी कर्व इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट इज द पाथ अब ये पाथ किसका है अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ रख दें जिसे हम फ्री छोड़ दें मूव करने के लिए तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा मूव करेगा उसको हम दर्शाएंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नाउ किसी भी पॉइंट में अगर हमको डायरेक्शन पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का उस पॉइंट में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें उस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हियर ई पी इज एट पॉइंट पी इफ यू ड्रॉ ए टेंजेंट तो ई पी विल शो द पाथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हियर इन क्यू इफ यू ड्रॉ ए टेंजेंट इट तो ई क्यू विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सो एज टेंजेंट टू द लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Now, what can be the electric field of a point charge? अब हमने बोला कि इट्स ए विजुअल मैथड एक पॉइंट चार्ज है यानी उसके विसिनिटी में और कोई चार्ज नहीं है सिंपल एक सिंगल चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होंगी सो यू कैन सी इट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट चार्ज है सो वॉट यू कैन सी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रेडियली आउटवर्ड्स दे आर गोइंग आउट फ्राम दिस इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज सो वॉट यू कैन सी देर ये सारो ये पॉइंट चार्ज एक स्फियर है तो ये थ्री डायमेंशनल फिगर है तो सारे डायरेक्शन में यहाँ से रेडियली आउटवर्ड भी प्लस चार्ज है इसलिए रेडियली आउटवर्ड मूव कर रहा है सो इन दिस फिगर ईच एरो इंडिकेट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ईच एरो यहाँ पे आपने हमने देखा है कि इफ यू काउंट देर आर ओनली एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच वी हैव ड्रॉन इट इज अप टू अस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम इसमें ड्रॉ कर सकते so it can there be there will be infinite numbers of electric field lines radiating out from this charge so but for simplicity we have just drawn only eight so that ye arrow kya hai ki iske tail pe the force acting on a unit positive charge plays at the tail of that arrow ye electric field intensity agar yahan pe kabhi positive charge ye rakh deta hu to ye uska electric field ka लाइन का डायरेक्शन होगा नाउ हाउ ये तो हमने डायरेक्शन की बात कर हाउ वॉट अबाउट द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैसे हम दिखा सकते हैं इसमें सो so, उसके लिए सिंपली वॉट वी नो इज सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस सो इफ पॉइंट चार्ज इज कैप वेरी क्लोज टू द Uh, source charge what you can see the density of electric field lines will be more here so it will experience strong electric field here if it is nearer to the charge okay so e is stronger near the charge because the density of field lines here you can see the distance between these two lines is very small so the density of field lines are more near the near the charge is charge ke pass mein density of electric field lines are more as you go outside the density of the electric field lines become less so the charge becomes weaker so this is how we graphically or pictorially show 
electricity what will be the effect of uh, electric field uh, electric field if we are nearer to the charge if we are away from the charge now we'll see some simple charge configurations as i've told you agar ek positive charge hai to the lines of force due to single positive charge will be directed radially outwards and it will extend up to infinity uh, it will go on to infinity ye direction positive charge hai to radially outwards negative charge hai to radially inwards so lines of force due to single negative point charge directed radially inwards if there are now if there are two charges now these are like charges yani ki dono positive charge hain so you see this is uh, uh, coming radially outwards but it is now deflecting because of this this shows the mutual repulsion force of repulsion so lines of the force due to equal positive charge it gives a vivid pictorial description of mutual repulsion agar yahan pe negative bhi hota to bhi ye bas arrow ka direction change ho jata lines of force aise hi dikhte now if there are two equal and opposite charges like yahan plus q hai yahan minus q hai what you would see is it is coming radially out from positive charge and entering into the negative charge everywhere it is coming out from the positive charge entering into the negative charge yahan pass hai to ye baki charges deflect honge aur kuch charges seedhe chale jayenge so this is showing the mutual attraction this shows a mutual attraction now we'll learn about some properties of electric field lines now electric field lines are continuous curves now if you go back so what you see uh, if you go back you see there, there there is no break in this lines kahin pe bhi break nahi dikh raha hai yahan pe lines mein sab continuous curves hai na so the first point here is electric field lines are continuous curves they start from a positive charge body and end at a negative charge body so it starts from a positive charge body and ends at a negative charge body it is a continuous curve kahin pe break nahi hai it is continuous second no electric field line exists inside a charged body ye charged body ke andar koi electric field line nahi hai na so the electric field lines are continuous but do not form a closed loop what is a closed loop closed loop tab hota jab ye positive se enter karke negative mein jata aur fir negative se fir wapas se positive mein chala jata to isko hum bolte hain closed loop बट यहाँ पे तो सिर्फ ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव में वापस नहीं जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सो इट इज अ कंटिन्यूस बट डो नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स इफ देर इज अ सिंगल चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी एज शोन कि अगर ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर बट इट विल एंड इन इन्फिनिटी यहाँ यहाँ कहीं पे भी ये फाइनाइट नहीं है इनफाइनाइट लाइंस है ये इसके अपोजिट अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है तो इनफाइनाइट डायरेक्शन से वो अंदर रेडियली इनवर्ड्स नेगेटिव चार्ज के आता दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट अब इससे एक चीज़ ये क्लियर होता है कि टेंजेंट जो है उसका डायरेक्शन बता रहा है तो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज no two electric field lines of force can intersect each other do electric field lines intersect nahi kar sakte kyon nahi kar sakte suppose hum ye dekhte hain ki do field lines intersect kar rahe hain at point p ab main point p pe tangent kitne tangent bana sakta hu main do tangent bana sakta hu agar ye e direction mein ye a curve hai to ye a direction aur ye b curve hai to ye b direction do tangent एक ही पॉइंट से इट शोज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉसिबल है ही नहीं सो दिस इज बिकॉज एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी टू द टू लाइंस ऑफ फोर्सेस दिस वुड मीन टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे से so the magnitude of electric uh, of the field is represented by the density of field lines 
near the charge lines are closer so the density of field lines is more and hence electric field is stronger near the charge ye hum pichle slide mein isko understand kar chuke hain ki jitne pass mein hai to yahan pe density zyada hai electric field lines liye isliye iske elect yahan pe electric field stronger hoga agar yahan pe dekhenge to yahan ki electric field ki density bahut kam hai yani lines iske pass nahi hai pass pass nahi hai dur dur hai तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहां पे कम होगी नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमको एरिया वेक्टर समझना पड़ेगा नाउ यूजुअली व्हाट वी फाइंड इज कि एरिया वी टेक इट एज ए स्केलर क्वांटिटी जनरली वी टेक इट एज स्केलर क्वांटिटी इसको समझने के लिए हम फिगर से देखते हैं सपोज दे इज अ स्क्वायर Which is placed in the xy plane. एक एक्स वाई प्लेन में टू डायमेंशनल एक स्क्वायर रखा हुआ है है ना अब स्क्वायर को हम नॉन क्लेचर दे देते हैं ए बी सी डी स्क्वायर है उसका साइड्स ए है इसका मैग्नीट्यूड ए है इसका ए बी इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू ए सी डी इज इक्वल टू ए एंड ए डी इज इक्वल टू ए इसका एरिया क्या होगा अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड So a into a. So in the in the following figure, consider the square in x y plane with side a. Then its area is a square. अब कई जगह पे हमको इसको area को vector quantity भी consider करना पड़ता है. कैसे करें? Suppose हम इसको a b एक vector है. A b is a vector and b c is a vector. A b b c. So what is the area now? सो so, एरिया कैसे दिखा सकते हैं तो इट इज ए बी वैक्टर मल्टीप्लाइड बाई बी सी वैक्टर ना हो यहाँ मल्टीप्लीकेशन इट इज वैक्टर मल्टीप्लीकेशन तो दो टाइप के वैक्टर मल्टीप्लीकेशन होते हैं एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट एक होता है डॉट प्रोडक्ट लेकिन हमें यहाँ पे एरिया वैक्टर चाहिए तो इसका हम का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इन सम केसेज वी कंसिडर एरिया इज वैक्टर क्वान्टिटी एंड द रिजल्ट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट सो ए बी क्रॉस बी सी इज इक्वल टू ए बी बी सी साइन थीटा यहाँ पे एंगल कितना है इनके दोनों के बीच का दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 90 डिग्री सो so, यहाँ पे इसका जो एरिया वेक्टर है एरिया वेक्टर एस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इंटू साइन नाइन्टी तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी है ए बी सी है ए साइन नाइन्टी इज इक्वल टू वन तो इसका एरिया अगेन हो गया ए स्क्वायर बट डायरेक्शन What is the direction? Uh, we have seen कि इसका डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट में होता है उसका विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी एंड बी सी यानी ए बी और बी सी जिस प्लेन में है उसके नॉर्मल वो डायरेक्शन होता है रिजल्टेंट का उसके परपेंडिकुलर जो होता है वो डायरेक्शन होता है रिजल्टेंट का अब यहाँ पे देखेंगे इसका तो जो है दो दो डायरेक्शन में नॉर्मल है है ना एक प्लस जेड डायरेक्शन में एक माइनस जेड डायरेक्शन में तो डी टू डायमेंशनल फिगर के लिए तो हमको ये दोनों ही सही हैं यानी कि प्लस प्लस जेड डायरेक्शन जिसको हम के कैप से दिखाते हैं और माइनस जेड डायरेक्शन जिसको माइनस के कैप से तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वैक्टर द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वैक्टर शेल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए बी एंड बी सी सो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा तो एरिया वैक्टर विल बी एस वैक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के कैप के कैप अभी हमने पॉजिटिव जेड डायरेक्शन अगर माइनस के कैप भी लेंगे तब भी ये सही है दिस इज ट्रू फॉर अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं ओपन सरफेस इसको हम क्या बोलते हैं ओपन सरफेस अब जैसा कि हम जानते हैं एस नॉर्मल टू द सरफेस टू द प्लेन स्पेसिफाइज द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन देर फोर द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन एरिया प्लेनर एक्टिव एरिया वेक्टर इज अलॉन्ग इट्स नॉर्मल बट अ नॉर्मल कैन पॉइंट इन टू डायरेक्शन इन वर्ड्स एंड आउट वर्ड्स सो कंसिडर अ क्लोज सरफेस अब क्लोज सरफेस क्या होता है कोई भी थ्री डायमेंशनल सरफेस जो होता है उसको हम क्लोज सरफेस बोलते हैं जैसे कि एक क्यूब हो गया क्यूबॉइड हो गया स्फीयर हो गया जो कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्लोज सरफेस बोलते हैं कंसिडर अ केस जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये एक स्क्वायर है 
अब ये तो क्यूब भी हो सकता है अब क्यूब में एरिया वेक्टर दो डायरेक्शन में होगा एक प्लस जेड डायरेक्शन में विच इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स और एक माइनस जेड डायरेक्शन में विच इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स इस सरफेस का डायरेक्शन दो नॉर्मल आएंगे इसके एक जेड डायरेक्शन में एक माइनस जेड डायरेक्शन में और अच्छे से समझने के लिए एक चीज़ और देखते हैं हम सपोज एक फेस है इसमें मैंने ये क्यूब बनाया एक फेस आपको देखने के लिए छोड़ दिया है मैंने तो यहाँ पे इस इस फेस के दो नॉर्मल बन सकते हैं एक आउटवर्ड्स आउटवर्ड टू द सरफेस और एक इनवर्ड टू द सरफेस अब हमें किसको एरिया वैक्टर लेना है तो कन्वेंशन ये है कि वेन एवर इट इस इस फेस के जो आउटवर्ड नॉर्मल है उसको हम कंसिडर करते हैं इनवर्ड नॉर्मल को हम इग्नोर करते हैं वी डू नॉट कंसिडर इट सो वी हैव टू कंसिडर ऑलवेज द आउटवर्ड नॉर्मल ये फ्लक्स निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट है वी हैव टू ऑलवेज कंसिडर इन अ क्लोज सरफेस वी हैव टू ऑलवेज कंसिडर द आउटवर्ड नॉर्मल सो बाई कन्वेंशन द वैक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ अ क्लोज सरफेस इज टेकन टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल अच्छे से याद रखेंगे इसे आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल सो एरिया वेक्टर आप समझ गए हैं नाउ वी गो टू द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन वॉट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया ओवर एन एरिया इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी Oh, electric flux over an area is in an electric field is a measure of number of electric field lines crossing this area. That means suppose एक ये हमने एक टेस्ट एरिया एक यूनिट एरिया लिया है जो कि ऊपर से देखने से एक हमको एक एक प्लेट जैसा दिखता है ये जैसा यूनिट एरिया ऊपर से देखेंगे तो प्लेट और ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वॉट इज द फ्लक्स फ्लक्स इज द नंबर मेजर ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू दिस एरिया और यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट लाइन्स आर पासिंग नॉर्मल टू दिस यूनिट एरिया ओके सो इसको हम और कैसे समझ सकते हैं सपोज एक पाइप है पाइप पाइप से कितना वॉल्यूम वाटर जा रहा है उसका मेजर क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाइप का तो पानी कितनी जा सकती है यहाँ से इतनी जा सकती है ना सो दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप उसी तरीके से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एनी ऑब्जेक्ट मे बी रेफर टू एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हम इसको ज़्यादा अगर करेक्ट वे में बोलेंगे इट इज़ अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग दिस एरिया सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रपोर्शनल टू दिस सो नाउ वी नो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया प्लेज नॉर्मल टू द फील्ड एट अ पॉइंट इज मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ सो इफ वी प्लेस अ स्मॉल प्लेनर एलिमेंट ऑफ एरिया डेल्टा एज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग दिस एलिमेंट इज प्रपोर्शनल टू अब इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यानी ये जो E है E E कितना पास हो रहा है इससे इट इज प्रपोर्शनल टू E टाइम्स ये डेल्टा S है सो so, E टाइम्स डेल्टा S. सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग दिस एलिमेंट इज प्रपोर्शनल टू E डॉट E वैक्टर E मल्टीप्लाइड बाय एरिया वैक्टर ऑफ दिस यूनिट एलिमेंट एरिया एलिमेंट यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल परपेंडिकुलर ये है दैट मीन्स हमने नॉर्मल परपेंडिकुलर टू एरिया विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे इसका एरिया वेक्टर इज पैरल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज द एरिया एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड तो इट इज प्रपोर्शनल टू वैक्टर ई मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर डेल्टा एस ओके एरिया वेक्टर वेक्टर डेल्टा एस सो वी आर सेंग प्रपोर्शनल टू वी आर नॉट सेंग इक्वल टू क्यों नहीं कह रहे हैं बिकॉज वी डू नो वी कैन इट इज अप टू अस कितने नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में ड्रॉ करना है इट इज 
we, we, we can choose how many electric field lines. It will not give the exact uh, flux or at this point. It will have to say proportional bol sakte hai, equal to nahi bol sakte hai, so. so it is not proper to say that number of field lines crossing this area element is equal to E delta S. The number of field lines is a matter of how many field lines we choose to draw. Now this time, this case we have unit area element hai, usko usko perpendicular. Rakha. Suppose we have tilt kar at angle theta. If we have tilt it, how many lines pass over this? Count, count kariye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If we have this unit uh, area uh, element है इसको अगर tilt कर देते हैं तो the number of field lines passing through this unit area will be lesser if we tilt the area element by an angle theta the number of field lines crossing the area will be smaller कम कम line इससे pass हो रहे हैं perpendicularly तो कम ही pass हो रहे हैं तो अब क्या करें हम को कैसा पता चले कि कितना field lines pass कर रहे हैं suppose we draw a perpendicular from this point तो this upon this is equal to cos theta. This upon this is equal to cos theta. So, this n ka jo ek component hai jo is direction mein hai, wo hai n cos theta, yani delta s cos theta. So, the flux will be proportional to E into delta s cos theta. So, ab dono hi अगर ये perpendicular है तो E into delta S है अगर ये कोई भी angle दूसरे angle में है तो यह हो जाता है E delta S cos theta तो now we can define uh, in a formula what is the formula of electric flux so hence electric flux, flux delta phi through an area element delta S in an electric field E is defined as E dot delta S is equal to E delta S cos theta. ये इसका dot product हो जाएगा. हाँ, अगर electric field in का dot product हम कर लेते हैं unit element से, it will give the flux at this unit area. Since A dot B is equal to AB cos theta. So, this is now proportional to the number of field lines cutting the area element. अब कुछ properties हम electric field flux के भी हम जान लेते हैं some important points now theta ये जो angle है वो कौन सा लेना है because here we have two theta दो angle बनता है इस normal से एक smaller angle और एक bigger angle so we have to consider the smaller angle always we have to not consider the bigger angle we have to consider the smaller angle so hence theta is the smaller angle between the electric field and the area vector it is a smaller angle between the electric field and the area vector so for a closed surface theta is smaller angle between the electric field and the outward normal to the area element ye to ek 2d hai agar yahan pe 3d object hota to jo bhi outward normal ka hota uska beech ka uske beech ka hum area vector uh, sorry angle theta lete hain अब इसी थीटा से हम तीन चार कंक्लूजन निकाल सकते हैं। When E is normal to the area element, when the electric field is perpendicular to the area element, that means ये थीटा जो है, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर हुआ, ऐसा टिल्ट ना हो कि ये ऐसा है, तो ये थीटा इज़ इक्वल टू जीरो। अगर डॉट प्रोडक्ट में थीटा हो जाएगा E डेल्टा S cos zero, cos zero होता है, इसका मतलब है मैक्सिमम फ्लक्स होगा उस टाइम पे अगर ये यूनिट सरफेस इसके नॉर्मल है तो इसमें मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होगा दूसरा केस है अगर ये आ, ये जो एरिया एलिमेंट है इसके पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है दैट मींस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया एलिमेंट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड uh, area vector is perpendicular to the electric field that means theta is equal to 90 so here flux will be 0 because cos 90 is equal to 0 so here flux will be 0 so if this surface is parallel to the flux will be 0 electric flux will be 0 
तीसरे केस में इफ द थीटा बिकम्स ग्रेटर देन 90 डिग्री तो कॉस 90 से कॉस थीटा ग्रेटर देन व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 बिकम्स नेगेटिव तो यहां पे नेगेटिव फ्लक्स जनरेट होगा अगर ये जो सरफेस है वो ऐसे घूम के उसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में अगर दिखाएगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी नेगेटिव नाउ वन मोर थिंग बिकॉज डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर होता है इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी है ना ये हमेशा याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाट इज अस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम नाउ अभी हमने देखा कि एक यूनिट एरिया पे हमने फ्लक्स निकाला अगर हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ बॉडी निकालनी है तो हम क्या करेंगे बाय कन्वेंशन जैसे कि हम उसको छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे हर एक छोटे छोटे एलिमेंट्स का फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे और सबको अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर साइन जोड़ देंगे तो हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा सो सपोज हमने एक क्लोज सर्फेस है उसके बहुत सारे डेल्टा एस में उसको तोड़ दिया उसका सबका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया और सबको विद प्रॉपर साइन जोड़ दिया तो हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे फाइव ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई डॉट डेल्टा एस जितने भी ई डॉट डेल्टा एस सबको जोड़ दिया तो उसका समेशन कर दिया तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा अगर लेकिन हम हमेशा ये कंसिडर करते हैं कि वो जो यूनिट एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल इट इज दैट मीन्स डेल्टा एस टेंस टू जीरो इसमें एक लिमिट लगा देते हैं डेल्टा एस टेंस टू जीरो तो ये जो समेशन जो का जो साइन है वो इंटीग्रल के साइन में कन्वर्ट हो जाता है सो द हावर वेन वी टेक द लिमिट डेल्टा एस वेरी डेल्टा एस टेंस टू जीरो द समेशन कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रल एंड वी ऑप्टेन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज फाइव ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डेल्टा एस इसको क्लोज इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे अगर एक गोला लगा दिया तो सरफेस इंटीग्रल बोल देते हैं सो सो इट इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डेल्टा एस और ई डेल्टा एस कॉस थीटा द सर्कल ऑन द इंटीग्रल साइन इंडिकेट्स दैट द सर्फेस ऑफ इंटीग्रेशन इज अ क्लोज सर्फेस यहाँ पे इज अ क्लोज सर्फेस यानी वो थ्री डायमेंशनल सर्फेस है so this is all about electric flux in the coming topics we'll be dealing with gauss law which uh, is a, a way of calculating electric flux of the uh, three dimensional objects usko hum aage padhenge aaj tak ke topic mein to sirf electric flux se ka formula jo hai aapko ye pata chala hai e delta s cos theta so what is the assignment now the assignment here is Uh, since uh, the starting of this chapter, this is the fifth chapter. I have given you uh, five lectures of this chapter. So you have to now complete this in your fair copy and submit it by Monday, 27, 4, 2020. So this is your assignment. ये आपको मंडे तक इसको लिख के सबमिट करना है in my WhatsApp number. Thank you.